Muito em breve nós teremos os editais de nível médio da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Luiz, como fazer para ser aprovado em todas as fases sem pestanejar. Quer saber como é que faz isso? Como é que eu fiz isso? E como é que eu venho orientando centenas de alunos a fazer a mesma coisa? São 10 anos, aprovação nas carreiras mais concorridas, e eu vou ensinar para você nesse vídeo aqui, tá bom? Fica comigo até o final, pega um papelzinho, uma caneta e anota tudo que eu for falar para você, que vai fazer diferença. Se você está chegando em paraquedas aqui, seja muito bem-vindo ao canal QG Concurso. Aqui você encontra motivação, aulas gratuitas, informações em primeira mão e muito mais. Eu sou o Luiz, aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil e estou aqui há 10 anos ajudando pessoas do zero a conquistarem o seu lugar na Polícia Civil. Ao longo desses anos aí são mais de mil aprovados eu tenho certeza que você será o próximo ou a próxima policial civil do estado de São Paulo. Você já vai dar aquele curtir para mim, já toca aqui embaixo no sininho para saber quando tem vídeo novo, no joinha para falar, putz, o Luizão tá fazendo um monte de vídeo legal para me ajudar, eu vou curtir o vídeo do cara aqui para dar uma moral para ele. Dá essa moral para mim aí, cara. Luizão, ano que vem, então, carreiras de nível médio. Quais carreiras? São oito carreiras, galera. A gente vai ter prova para todas as carreiras. Não tem por que não abrir prova para todas as carreiras, inclusive os dois cargos, com o maior número de cargos vagos, ou seja, as duas maiores carreiras que tem o maior número de lugares, oportunidades, é o cargo de agente de telecomunicações e o cargo de agente policial. Resumindo, agente de tele, agente policial, PAP, auxiliar de PAP, fotógrafo, atendente, auxiliar e o desenhista. É, galera, é cargo pra caramba, né não? Então vamos lá, como fazer para ser aprovado em todas as fases. Primeira coisa, primeira regra, começar a estudar agora. Que cara, seu edital sai em junho do ano que vem, sai em julho, agosto. Amiguinho, 2023 já era. Você vai ter oito meses para prova. A nota de nível médio não é tão baixinha assim. Se quiser depois, se vocês quiserem, comenta aqui depois eu faço um vídeo só falando sobre dicas de nota de corte. Ah, mas eu vi dizer que tirou a cláusula de barreira, que tirou a nota de corte agora só habilitar. Não confia nisso, porque todo edital tem o um número de cargos vagos, tem o um número de vagas. Se você classificar mal, eles não têm obrigação de chamar você. Sabia disso? Então você tem que estar bem classificado no concurso dentro do número de vagas para você ter certeza que você vai ser chamado. Senão você corre o risco de não ser chamado. Então vamos lá. Luizão, como é que eu faço? Quais são as fases, então? E quais as dicas para as fases? Olha só. Então a gente tem a primeira fase aqui, que é a prova. Legal. A prova, literalmente, é a prova, né? você vai ter 80 questões de múltiplas alternativas, de múltipla escolha. Ou seja, cada questão vai ter a alternativa A, B, C, D e E. Você vai ter que apontar qual é a correta. Beleza, Luiz, eu já entendi isso. Mas como é que faz para apontar a correta? Quantas corretas eu tenho que apontar? Vou dar uma dica para você. Para você ser aprovado em uma prova de nível médio, cara, você tem que acertar mais de, em média, 75%, 80%. Estou dando uma estatística real para você. Como é que você faz para fazer isso? Primeira coisa, você vai ter que dominar as matérias de base, língua portuguesa, informática e raciocínio lógico. Legal, Luiz. Então, essas matérias têm que ser faixa preta, terceiro grau. <risos> uhum. Então, tem que dominar essas matérias. Luiz, eu já domino. Se você me provar esse simulado, beleza. Fora isso, tem que ser uma matéria que ela vai seguir praticamente uma sequência no teu cronograma. Português, segunda, informática e raciocínio lógico. Depois segue de novo. Português, informática e RLM. Português, informática e RLM. Tá? Mantém elas. Você vai manter elas até garantir que você fique fera. Ah, mas como é que eu faço para ficar fera mais rápido? Aí vai depender da metodologia. Por isso, obviamente, que eu vou indicar o curso do QG Concurso, que hoje é o melhor e mais focado para as carreiras da Polícia Civil. Ah, eu quero fazer outra. Aí você está correndo um risco aí. Então, você tem que dominar as matérias de base. Segunda coisa, aprender a fazer questões de direito e de criminologia. Português, informática e raciocínio lógico, são matérias que caem para todos os concursos. Quando eu falo de direito, tecnologia, não é para todos os concursos. Então, quando eu falo aprender, é pegar as manhas de como a Vunesp exige, que geralmente é a banca que faz, para o teu concurso. Sacou? E se você nunca pisou numa faculdade de direito, como foi o meu caso, você vai ter que literalmente não só aprender, mas aprender a como a banca vai exigir e como você vai acertar a questão no modelo dela. Então não é só estudar, é resolver questões, é fazer anotações, é pegar os pormenores de como a banca quer que você responda, sacou? E aí você vai fazer simulados, vários e vários simulados, e você vai começar a crescer nas notas quando você estiver batendo 80%, 90% nos simulados, o QG também tem, aí significa que é o termômetro, está 
preparado. Enquanto você não bater 80%, 90% em um lado, você está no limbo. O limbo significa que você está... Põe o um limbo aí, o brown. Você está num, numa névoa. Pode ser que dê sorte, pode ser que não, pode ser que passe, pode ser que não. Quanto mais próximo de 90%, 100%, maior, brutalmente falando, é a tua chance. Cara, o nível médio, ele não tem prova escrita, não tem prova oral. Então, velho, é tudo ou nada, meu irmão. É tudo ou nada. Agora, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Tá? Presta muita atenção aqui. Depois disso aqui, você vai ter o teste de aptidão psicológica. O teste de aptidão psicológica, ele não reprova mais. Na minha época, reprovava. Meu concurso é de 2013, reprovava. Mas, cara, posso dar uma dica? Entenda um pouquinho sobre palográfico, procure no YouTube, no Google, testes psicológicos para concurso. Geralmente são os mesmos, tá? Eu aconselho você a dar uma treinada, entender, isso vai deixar você mais tranquilo. Em que pese ele não reprovar, eles falam que não, não reprova, mas você tem que atingir lá o mínimo do mínimo. Se você não atingir o mínimo do mínimo, tá? o concurso ele tem, digamos assim, uma abertura para você não continuar, ainda que haja discussão sobre isso, enfim. Vamos imaginar que ele possa reprovar. Tá? No caso de você não responder nada, não fizer nada, você vai, sei lá, ser taxado como doido e os caras vão optar para você não continuar. Então não corre esse risco de entrar numa briga, num embate. Pesquisa esse tema e já começa a se familiarizar. Legal. E depois, Luizão? E depois? Aí depois, cara, você vai ter investigação social. Dicas para investigação social. Não xingue Facebook, Instagram, Facebook, não arrume confusão, não fique falando besteira na internet, não grave vídeos que podem servir de materialidade para você responder criminalmente no futuro, tá? Evite discussões políticas, porque às vezes você acaba cometendo uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Toma cuidado com quem você aparece, com quem você anda, com confusões. Ah, mas eu xinguei o cara na rua, é legal, ele vai lá e... Ou oh, faz um boletim de ocorrência de ameaça contra você, aquele procedimento é instaurado, ele corre para frente, você vai responder criminalmente por aquilo. Desnecessário. Então tem uma conduta reta, tanto na sua vida particular, pessoal, quanto na sua vida nas redes sociais, porque nem sempre a vida pessoal é igual das redes sociais. Às vezes a gente quer mostrar alguma coisa que na prática a gente não é, isso pode dar um problemão para você. Eles vão investigar, é outra coisa, eles vão atrás do seu trabalho, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Então seja uma pessoa legal, tá bom? Legal. O que mais, Luizão? Olha só, presta atenção aqui. Ops, uh, exames médicos. Exames médicos, Luiz, pode me dar algumas dicas? Cara, são muito parecidos com exames admissionais de empresas privadas. Vão verificar tua audição, tua arcada, não precisa ter todos os dentes da boca. Eles vão olhar tua coluna, tua visão as suas capacidades básicas cognitivas, as suas movimentações motoras. Eles vão pedir exames relacionados a isso e farão testes com você. Ô Luiz, e como é que eu faço para treinar isso? Você não vai treinar isso, né, o cabeção? Você vai procurar um médico e fazer um check-up, faz um check-up, vê tudo, vê lá a repimboca da parafuseta, vê desde o furico até né, o fio de cabelo. Faz um check-up com, completo. Fala, tio, completo aí, doutor, completo. Quero fazer um check-up completo. E aí o médico vai lá, vai analisar você, vai ver. Ah, não, beleza, ó, tá faltando um parafusinho aqui na sua cabecinha. Ah, não, doutor, mas dá pra viver assim, dá, beleza, continua. Ué, Luiz, até agora você não falou de prova escrita, porque não tem caceta. E o teste físico, Luiz? Cadê o teste físico que deveria estar aparecendo? Não tem teste físico? Desde 2018 não tem. Os últimos testes físicos foram 2014, 2013. Ah, mas um amigo falou, manda seu amigo catar coquinho. Ah, mas eu acho que pode voltar, dane-se você. Estou falando estatisticamente, trabalho com esse negócio faz 10 anos, para de graça, de frescura. Mas não quer dizer que você não tem que se cuidar. Dá uma corridinha, faz uma academia. Ah, eles eu gosto de pilates, faz um pilates. Ah, esportes violentos, futebol, eles, toma cuidado, cara. Se você se machucar e reprovar, elimina. Luiz, qual que é eliminatório e qual que é classificatório? Ó, se liga, hein? Rapidamente, a prova, ela é eliminatória, pode eliminar, eliminar ela é classificatória. O teste de aptidão psicológica não é eliminatório. A investigação social, ela não é classificatória, mas ela é eliminatória. Os exames médicos são eliminatórios, ou seja, você garante a tua classificação aqui, ó, na prova, tá? O resto não é classificatório, é só eliminatório. E depois, não menos importante, depois que você passar por tudo isso, entregar os documentos, tudo certinho. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Cara, é, é aqui, ó. 
Tá? Aqui, para você virar policial, tem a nomeação, a posse e o exercício, tá? Ah, o edital diz que você tem que estar com tudo na posse. Luiz, quanto tempo demora daqui até aqui? Em média, e no mínimo, um ano. No mínimo, um aninho aqui, todas essas fases, tá? No mínimo. Tomara que ande mais rápido. Cara, é aqui, ó. É um pouquinho antes da nomeação da posse de exercício. É aqui, ó, que você tem que entrar comprovando a documentação. O que, que é a documentação? Tudo. Você tem nível médio completo? Você vai provar aqui. Você tem habilitação? Você vai provar aqui. Você tem todas as documentações necessárias? Todas as documentações necessárias? Você vai provar tudo aqui. Então, você vai entregar... Ah, é aqui, tá? É aqui que você vai entregar. Então, em média, pode ser que dê um ano ou mais. Ou como assim um ano ou mais? Depende da sua classificação. Ou seja, se são mil vagas, você pode estar em primeiro lugar, quanto você pode estar na vaga de número mil, de acordo com a sua notinha, meu jovenzito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha e não esquece de clicar aqui abaixo e vir estudar no melhor preparatório para as carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo, feito de por quem é aprovado para quem vai ser aprovado. Tamo junto, grande abraço, força e honra, valeu.